வெல்கம் ஆல் இந்த வீடியோவில் கிளாஸ் டென் சயின்ஸோட யூனிட் டென் டைப்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் வரக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் டாப்பிக்கான இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் வந்து பார்க்கலாம் நம்மளோட டே டு டே லைஃப்பில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிற அந்த வேர்டை நம்ம ஆஃப் பண்ண கேள்விப்பட்டிருப்போம் இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை பற்றி நம்ம லோவர் கிளாஸ்லேருந்தே பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் இப்போது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த சப்ஸ்டன்ஸில் ஏதோ ஒரு சேஞ்சஸ் நடந்து அது ஒரு புது சப்ஸ்டன்ஸாக வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்படி ஒரு ஓல்டு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து புது சப்ஸ்டன்ஸாக ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா அந்த ஓல்டு சப்ஸ்டன்ஸுங்கிறது எப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் எவ்ரி திங் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஆக்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸ் இப்போது இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு மாலிகூலாக இருக்கலாம் ஆர் அதர்வைஸ் ஒரு காம்பவுண்டாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறப்போ அதோடைய பேசிக் ஆனது வந்து ஆக்டம் மாலிகூல் அண்ட் காம்பவுண்ட் இது எல்லாமே வந்து ஆக்டம்ஸ்னால தான் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஒரு ஆக்டம் இன்னொரு ஆக்டத்தோட எப்படி வந்து கனெக்டடாக இருக்குது அப்படின்னா கெமிக்கல் பாண்டு மூலயமா ஸோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸில் நிறையா கெமிக்கல் பாண்ட் வந்து இருக்கும் அந்த கெமிக்கல் பாண்ட் எல்லாமே வந்து பிரேக் ஆகி நமக்கு ஒரு புது சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும்போது அந்த சப்ஸ்டன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நியூ கெமிக்கல் பாண்ட் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இதைத்தான் நம்ம கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம லோவர் கிளாஸ்லலாம் பார்த்துருந்தோம் இந்த மாதிரியான சேஞ்சஸ் வந்து எப்படி நடக்குது அப்படின்னா ஒன்று ஸ்பான்டேனியஸாக நேச்சுரலாகவே நடக்கலாம் இல்லைனா வெளியேருந்து நம்ம ஒரு சில எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி ஆர் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸை கொடுத்து பாண்டை பிரேக் பண்ண வச்சு ஒரு புது பாண்டை வந்து நம்ம ஃபார்ம் பண்ண வச்சுருப்போம் இந்த மாதிரி நடக்கலாம் ஸோ கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னாலே வந்து எல்லாமே கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தான் லாட் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் வில் இன்வால்வ் இன் தேட் அண்ட் அதுக்குள்ளே ஒரு ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் நடந்து ஒரு புது கெமிக்கல் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரியான நம்மளுடைய டே டு டே லைஃப்பில் நிறைய கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது இன்சைட் அவர் பாடி நடக்குது அவுட் சைட் ஆஃப் அவர் பாடி என்விரான்மெண்ட்டில் நடக்குது ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதை அப்சர்வ் பண்ணுறதோட மட்டும் இல்லாமல் அதோட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஏன் நடக்குது அது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது மூலயமா நம்மளுடைய ஹியூமன் லைஃப் அண்ட் என்விரான்மெண்ட்டுடைய சேக்கு காண்டி அதை வந்து நம்ம மேனிப்புலேட் பண்ணுறோம் நடக்கக்கூடிய கெமிக்கல் ரியாக்ஷனாக ஒரு சிலதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கொஞ்சம் மாற்றி அமைச்சு நம்மளுடைய கன்வீனியன்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை மாற்றிக்கிறோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் வந்து இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போது நம்ம ஓடுறோம் விளையாடுறோம் நிறையா ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் பண்ணுறோம் பண்ணி நம்ம டயர்டாகிருவோம் டயர்டாகும் போது என்ன பண்ணுவோம் தண்ணி குடிக்கிறோம் சாப்பிட்றோம் ஸோ தண்ணி குடிக்கிறோம் சாப்பிட்றோம் அந்த சாப்பாடு போய் சாப்பாடாகவே உள்ளுக்குள்ளே இருந்தால் நம்ம பாடிக்குள்ளே போதுமா கிடையாது நம்ம பாடிக்குள்ளே போனால் அந்த ஃபுட் அப்படிங்கிறது டைஜஸ்ட் ஆகணும் லார்ஜர் மாலிகூல்ஸாக இருக்கிறது ஸ்மாலர் மாலிகூல்ஸை பிரேக் ஆகி அதுக்கப்புறமா அது டைஜஷன் அப்படிங்கிறது நடந்து அந்த ஃபுட்டில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸை நம்ம பாடி வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு அந்த ஃபுட்லேருந்து எனர்ஜி நம்ம பாடிக்கு கிடச்சி திரும்ப நம்மளால் ஆகி நம்மளுடைய வேலைகள்லாம் செஞ்சுக்க முடியும் அதே மாதிரி இப்போ ஒரு பிளான்ட் இருக்குது அந்த பிளான்ட்டுக்கு சுற்றி ஏர் இருக்குது வாட்டர் இருக்குது சன்லைட் இருக்குது இதை மட்டும் இருந்தால் போதுமா நோ அதை வந்து அந்த பிளான்ட் யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஒரு பிளான்ட் வந்து எப்படி குரோ ஆகுது நம்ம பிளான்ட் குரோ ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு தண்ணி ஊற்றுவோம் அந்த தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸையோ இல்லை உரம் போடும் போது அந்த உரத்தில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸையோ பிளான்ட் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அண்ட் எப்படி பிளான்ட் வந்து ஃபுட்டை கெட் பண்ணிக்குது அப்படின்னா பிளான்ட் வந்து ஆட்டோ ட்ராப்ஸ் அதுக்கு தனக்கு வேண்டிய ஃபுட்டை தானாகவே மேக்கப் பண்ணிக்கும் பிளான்ட் சன்லைட்டை யூஸ் பண்ணி ஆக்சிஜன் வாட்டர் இது எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி த ஃபுட்டை ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் மூலிமா பிளான்ட் வந்து மேக் பண்ணி வச்சுக்குது அண்ட் இப்போ ஒரு கார் வந்து மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு ஃபியூவல் ஊற்றுறோம் ஃபியூவல் மட்டும் ஊற்றுனா போதுமா அந்த ஃபியூவல் அப்படிங்கிறது என்ன ஆகணும்னா இந்த இடத்துல கம்பஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல் சேஞ்சாக அண்டர் கான் பண்ணி ஆகணும் அந்த ஃபியூவலை அந்த கார் வந்து எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் காரால் மூவ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இப்போ ஒரு அயான் இருக்குது அயான் வந்து நம்ம ரஸ்டாக மாற்றணும் அப்படின்னா வாட்டர் இருக்கோ ஏர் இருக்கோ எக்ஸ்போஷர் பண்ணால் மட்டும் போதாது அந்த இடத்துல ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனான ஆக்சிடேஷன் அப்படிங்கிறது நடக்கணும் அப்போ தான் அயன் வந்து ரஸ்டாக மாறும் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா டைஜஷ
அண்டர்கான் பண்ணி அது வந்து ஒரு வேறு ஒரு புது மெட்டீரியலாக அது வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ பெட்ரோல் அப்படிங்கிறது பேர்ன் ஆகும் போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரோ கார்பன் வந்து இட் வில் பி கன்வெர்ட் இன் டு கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர் ஸோ இந்த இடத்துல பேர்னிங் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடந்திருக்கு அதனால் பெட்ரோல் அப்படிங்கிறதுல இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரோ கார்பன் அப்படிங்கிற இந்த கெமிக்கல் வேறு ஒரு மெட்டீரியலாக வந்து இப்போ ஃபார்ம் ஆகிருக்கு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனாக அண்டர் கான் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு இப்போது ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும் போது என்னென்ன சேஞ்சஸ் எல்லாம் வந்து ஹேப்பன் ஆகுது அக்கர் ஆகுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ரியாக்டிங் மாலிக்கூல் ஆர் எலமெண்ட் ரியாக்டிங் மாலிக்கூல் அப்படிங்கிறது என்ன இப்போது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த சப்ஸ்டன்ஸில் தான் ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அண்டர் கான் பண்ணி அது வந்து ஒரு வேறு ஒரு புது சப்ஸ்டன்ஸாக வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா இப்போ எந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை அண்டர் கான் பண்ணுதோ அந்த தான் நம்ம வந்து ரியாக்டிங் மாலிக்கூல் ஆர் எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது அரமார்க்குக்கு இந்த சைடில் உள்ளது ஓல்டு சப்ஸ்டன்ஸ் அப்போ அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு மாலிக்குல்னாலேயோ இல்லை எலமெண்ட்னாலேயோ வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இல்லையா அப்போ அந்த ரியாக்டிங் மாலிக்குல் ஆர் எலமெண்டில் இருக்கக்கூடிய ஆக்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ரீஅரேஞ்ச் ஆகி அது ஒரு நியூ மாலிக்குலாக வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆக்டம்ஸ் வந்து ரீஅரேஞ்ச் ஆகி ஒரு நியூ மாலிக்குலாக ஃபார்ம் ஆகுது அடுத்து செகண்ட் பாயிண்ட் இப்போ ஒரு ஆக்டம் வந்து இன்னொரு ஆக்டத்தோட எப்படி வந்து கம்பைன் ஆகி இருக்க முடியும் பாண்ட் மூலியமாக தானல அப்போது அந்த ஓல்டு கெமிக்கல் பாண்ட் அப்படிங்கிறது இந்த ரியாக்டிங் மாலிக்குலில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அந்த ஓல்டு கெமிக்கல் பாண்ட் வந்து பிரேக் ஆகி ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய புது சப்ஸ்டன்ஸில் நியூ கெமிக்கல் பாண்ட் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகணும் இதுதான் வந்து செகண்ட் பாயிண்ட்டு ஸோ கெமிக்கல் பாண்ட் பிரேக் ஆகி ஒரு புது கெமிக்கல் பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படி பாண்டு வந்து பிரேக் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு எனர்ஜி வந்து தேவை அந்த பிராண்டை வந்து பிரேக் பண்ணுறதுக்கு ஸோ எனர்ஜி அந்த டைம் வந்து அது அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அண்ட் பாண்டு வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல அப்போது அதுக்கு எனர்ஜி வந்து தேவை கிடையாது பாண்டு ஃபார்ம் ஆகுறதுக்கு அந்த எனர்ஜி என்ன பண்ணிடும்னா அதை ரிலீஸ் பண்ணிவிடும் ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் விச் ஹேப்பன் டியூரிங் அ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா அதை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணி காட்டணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு வேர்ட்ஸாக சொல்லிடலாம் மீத்தேன் அப்படிங்கிறது ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகும்போது அது கார்பன் டை ஆக்சைட் ஆகும் வாட்டர் ஆகும் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்ட்டு இதை நம்ம வேர்டு ஈக்குவேஷனாக சொல்லும் போது எப்படி சொல்லுவோம்னா இங்கே மீத்தேனும் ஆக்சிஜனும் தான் ரியாக்ட் ஆகுது ஸோ என்ன பண்ணுறோன்னா மீத்தேன் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் இது ரெண்டும் தான் சேர்ந்து கம்பைன் ஆகி ரியாக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத வேர்டு ஈக்குவேஷனாக மீத்தேன் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன்னு காட்டியிருக்கோம் இட் ஃபார்ம்ஸுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஆரோ சிம்பிள் வந்து போடுறோம் என்னவா ஃபார்ம் ஆகுது கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர் இந்த ரெண்டும் தானே அப்போது கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ளஸ் வாட்டர் அப்படின்னு போடுறோம் இப்போ நம்ம வேர்ட் இக்வேஷன் இந்த மாதிரி எழுதணும் அப்படின்னா இது மூலயமா ரியாக்டன்ட் அண்ட் ப்ராடக்டோடைய கெமிக்கல் காம்போசிஷனை பற்றி நமக்கு தெரியாது ஸோ அப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம அதை வந்து வேர்ட் இக்வேஷனாக எழுதக்கூடாது ஒரு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷனாக வந்து எழுதணும் ஸோ ஒரு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ் இருக்கு இல்லையா மீத்தேன் ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு வாட்டர் இந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம கெமிக்கல் ஃபார்முலாவாக ரெப்ரஸண்ட் பண்ணி காட்டணும் ஸோ எப்படின்னா மீத்தேனுடைய கெமிக்கல் ஃபார்முலா சிஹெச் ஃபோர் ஆக்சிஜனுக்கு கெமிக்கல் ஃபார்முலா ஓ டூ கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கு கெமிக்கல் ஃபார்முலா சிஓ டூ வாட்டருக்கு வந்து ஹெச் டூ ஓ இந்த மாதிரி ஒரு வேர்டு ஈக்குவேஷனாக இருக்கிறத நம்ம ஒரு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷனாக காட்டணும் அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கெமிக்கல்ஸ் அந்த ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கெமிக்கல்ஸையும் நம்ம கெமிக்கல் ஃபார்முலா மூலயமா ரெப்ரஸண்ட் பண்ணி காட்டணும் இப்போது இந்த கெமிக்கல் ஈக்குவேஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா த எலமெண்ட் ஆர் காம்பவுண்ட் விச் அண்டர் கோ ஆர் ரியாக்ஷன் அதை நம்ம ரியாக்டன்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் அது வந்து ஆரம் மார்க்குக்கு லெஃப்ட் சைடில் வந்து இருக்கும் இதுதான் வந்து விச் அண்டர் கோயிங் அ ரியாக்ஷன் இது ரியாக்ஷன் அண்டர் கான் பண்ணி நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுறதுலேயே ஒரு காம்பவுண்டு அதை வந்து நம்ம ப்ராடக்ட்னு சொல்கிறோம் அது ஆரம் மார்க்கு ரைட்
இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இந்த கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் இது வந்து பேலன்ஸ்டான ஒரு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் வந்து கிடையாது இட் இஸ் அ இன்கம்ப்ளீட் கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் இது ஏன் இன்கம்ப்ளீட்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் அகெயின் நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் இப்போ ரியாக்டன் சைடில் கார்பன் வந்து ஒன்று இருக்குது ப்ராடக்ட் சைட்லேயும் கார்பன் வந்து ஒன்று இருக்குது ஸோ கார்பன் ஓகே இங்கே ரியாக்டன் சைடில் ஹைட்ரஜன் வந்து நாலு இருக்குது ஆனால் ப்ராடக்ட் சைடில் ஹைட்ரஜனுங்கிறது ரெண்டு இருக்குது அப்படியே கம்மியாக இருக்குது அண்ட் ஆக்சிஜனுங்கிறது ரியாக்டன் சைடில் ரெண்டு இருக்குது அண்ட் ப்ராடக்ட் சைடில் வந்து டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ மூணு இருக்குது இது ஹைட்ரஜனுங்கிறது குறைஞ்சிருக்கு ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறது கூடி இருக்குது அப்படி இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து இந்த இடத்துல ஹைட்ரஜனுடைய ஆக்டம் அப்படிங்கிறது டெஸ்ட்ராய் ஆகி குறைஞ்சிருச்சு அண்ட் ஆக்சிஜனுடைய ஆக்டம் வந்து புதுசாக ஒன்று க்ரியேட் ஆகிரு கூடிடுச்சு அப்படிங்கிற அர்த்தம் வந்து கிடையாது ஏன்னா லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மேட்டர் படி ஒரு மேட்டரை நம்மளால் க்ரியேட்டும் பண்ண முடியாது டெஸ்ட்ராயும் பண்ண முடியாது மேட்டர் அப்படிங்கிறது என்ன நம்ம லோவர் கிளாஸில் மேட்டர் அப்படிங்கிறது த்ரீ ஸ்டேட்ஸில் இருக்கிறதா பார்த்துருந்தோம் சாலிட் ஸ்டேட் லிக்விட் ஸ்டேட் அண்ட் கேஷியர் ஸ்டேட் இப்போ இந்த மூணு ஸ்டேட்டுமே எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு ஆக்டம்னால தான் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு ஸோ மேட்டரே வந்து க்ரியேட்டும் பண்ண முடியாது டெஸ்ட்ராயும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறப்போ அந்த ஆக்டம்ஸும் அதே மாதிரி தான் ஆக்டம் கேன் நெய்தர் பி க்ரியேட்டட் நர் டெஸ்ட்ராய்டு அது ஆல்ரெடி என்ன ப்ரெசண்டாக இருக்கோ அதுதான் வந்து திரும்ப ரீஅரேஞ்ச் ஆகுது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை அண்டர் கவுண்ட் பண்ணி வேறு ஒரு புது சப்ஸ்டன்ஸாக ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா அந்த சப்ஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஆக்டம்ஸ் வந்து ரீஅரேஞ்ச் ஆகி இருக்கும் கெமிக்கல் பாண்ட் இங்கே பிரேக் ஆகுதுன்னா அங்கே வந்து புது கெமிக்கல் பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஆக்டம்ஸ் வந்து ரீஅரேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் அதுக்கு தான் இங்கேயும் நடக்குது ஆக்டம்ஸ் வந்து இங்கே ரீஅரேஞ்ச் வந்து ஆயிருக்கு அதாவது நம்ம ரியாக்டன் சைடில் வந்து எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஆக்டம்ஸ் வந்து இருக்கணுமோ அவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஆக்டம்ஸ் வந்து ப்ராடக்ட் சைட்லேயும் வந்து ஈக்குவலாக இருந்தாகணும் ஸோ ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் ஒரு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் வந்து எழுதுகிறோம் அப்படின்னா அந்த ஆக்டம்ஸ் எல்லாம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதி தான் ஒரு புது காம்பவுண்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணி நம்ம எழுதுவோம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஒரு இன்கம்ப்ளீட்டான கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் சொல்லிட்டேன் இது எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணி எழுதுறது அப்படின்னா நம்ம ஆக்சிஜனுக்கு முன்னாடி இங்கே டூ ஒன்று போட்டுட்டோம் அண்ட் இங்கே ஹா வாட்டருக்கு முன்னாடி டூன்னு ஒன்று போட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் வந்து பேலன்ஸ்ட் ஆயிரும் ஸோ பாருங்கள் இங்கே ரியாக்டன் சைடில் கார்பன் ஒன்று இங்கேயும் ப்ராடக்ட் சைடில் கார்பன் ஒன் ரியாக்டன் சைடில் ஹைட்ரஜன் வந்து ஃபோரு அண்ட் இங்கே ப்ராடக்ட் சைடில் பாருங்கள் வாட்டருக்கு முன்னாடி டூ அப்படின்னு நம்ம போட்டதுனால ஹெச்சுக்கு இங்கிட்டும் டூ இங்கிட்டும் டூ இருக்கும் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஆயிடுச்சு பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன்னு பார்க்கும்போது இங்கே டூ போட்டதுனால டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் அண்ட் இங்கேயுமே வந்து டூ இங்கே போட்டதுனால வாட்டருக்கு முன்னாடி டூ ஒன் சார் டூ எதுவுமே இல்லைன்னா அங்கே ஒன் இருக்கிறத அர்த்தம் டூ ஒன் சார் டூ ஸோ அந்த டூவையும் அண்ட் இங்கே இருக்கிற டூவையும் மேட் பண்ணால் டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் அப்போது ரியாக்டனில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஆக்டம்ஸ் வந்து இருக்கோ அவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஆக்டம் வந்து இப்போ ப்ராடக்ட்லேயும் இருக்குது இந்த ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ திஸ் இஸ் அ பேலன்ஸ்டான கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் அண்ட் ஒரு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் எழுதும் போது அந்த கெமிக்கல்ஸ் கீழே அந்த கெமிக்கல் எந்த மாதிரியான ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் இண்டிகேட் பண்ணி காட்டணும் இப்போ இங்கே ஜி போட்டிருக்கு அப்படின்னா ஜி அப்படிங்கிறது அந்த கெமிக்கல் கேஷியர் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறதா அர்த்தம் ஸோ ஒரு கெமிக்கல் லிக்விஷனை பார்க்கும்போது நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் இந்த மாதிரியான ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டில் இருக்குது அண்ட் எந்த கண்டிஷனில் அந்த ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ ஒரு பேலன்ஸ்டான கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு சிம்பிளிஃபைடாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி காட்டியிருக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ரியாக்டன்ட் அண்ட் ப்ராடக்ட் இருக்கு இல்லையா அதோட கெமிக்கல் காம்போசிஷன் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் இதை பற்றியெல்லாம் வந்து அந்த ஈக்குவேஷன் டிஸ்கிரைப் பண்ணி காட்டியிருக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ அண்ட் அந்த ரியாக்ஷனுடைய கண்டிஷனை பற்றியும் நமக்கு தெரியணும் அப்படிப்பட்ட அந்த ரியாக்ஷனை தான் நம்ம பேலன்ஸ்டான கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ கே ப்ளஸ் டூ ஹெச் டூ ஓ கிவ்ஸ் டூ கே ஓ ஹெ
physical state வந்து aqua solution இருக்கு and இந்த substance ஆன hydrogen இதோடைய physical state வந்து gas இருக்கு அப்படின் ஒரு substance உடைய physical state வந்து இங்கு denote பண்ணி காட்டி இருக்காங்க ஒரு chemical equation அப்படின் அதுடைய physical state பத்தியும் நாம் denote பண்ணி காட்டனோம் பாதுக்குரிய symbol என்ன அன் அந்த இந்த substance உடைய இந்த physical state எல்லதும் மோது எப்போமே short formல within the bracket குள்ல கீல சப்ஸ்கிரிப்டாதா வந்து எல்லதுனும் so here two molecules of solid potassium react with two molecules of liquid water to form a two molecules of aqueous potassium hydroxide and one molecule of hydrogen gas இத்தான் வந்து இந்த chemical equation குரியா ஒரு sentence வந்து explain பண்ணி சொல்கிறது okay அவளதான் இந்த வீடியோல நம்ம இந்த chapter ஓடைய introduction part பத்தி பார்த்தாத்து அன் ஒரு chemical reaction நான் எப்படி நடக்கும் அங்க என்ன changesல நடக்குத்து அன் ஒரு chemical reaction இருக்குக்குடிய chemical equation வந்து நம்ம எப்படி இல்லதி காட்டுனும் அப்படிங்கரத்த இது வருக்கு நம் போட்ட Class 10 videos எல்லாமே என்னுடு Channel Playlistல Class 10 Science அப்படின்னு இருக்கும் அண்ட் அல்சு நான் Class 6 to Class 9 வருக்குமே போட்டிருக்கே அதையும் பாக்கும் நான் நன்றுச்சிங்கள் நன்று Channel Playlistல போய் பாத்துக்கோங்க And forthcoming videos related to this unit தான் வந்து போடப் போகிறேன். இந்த unitல் நான் போடக்குடிய ஓவர் விடியோசுமே கீல் description boxல் அதுவுடை லிங்குமே வந்து குடுத்திருப்பேன். And other videos நீங்க எதாச்சு பார்க்கும் நன்றுச்சிங்க அப்படினா அதை chapterல் உள்ளது. ஓவர் விடியோ எந்தந்த unitு குரியதோ அந்த குரிய கீல் லிங்க பார்த்திங்கனா description